here is a gentleman who is from a very humble background, very poor background. He did not have, for days he did not have food to eat. His father wanted him to drop out of school. Yet his teachers told him to pursue him with his education. Introduction at all. A noble man with a character of great heights, a prophecy of distinctness, an originator of multifarious notions. You have of knowledge and energy. You are an inspiration to all of us. I request our chief guest to kindly come forward and speak a few words. Or any other dignitaries, I am very grateful to all of them. Especially ISL College ke, uh, Chairman Salman Sir. I am very grateful to all of them for two things. First thing, उन्होंने मुझे यहाँ पर इतने अच्छे कॉलेज में बुलाया और आप जैसे लोगों से आप जैसे एनर्जेटिक स्टूडेंट से बात करने का मौका दिया दूसरा रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए हैदराबादी बिरयानी खाने का मौका मुझे यहाँ आने की वजह से मिला क्योंकि बहुत बार क्योंकि बहुत बार मैं औरंगाबाद से हूँ वैसे मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से हूँ नेटिवली अभी मैं मेरी फैमिली के साथ औरंगाबाद में रहता हूँ जो मराठवाड़ा रीजन का पार्ट है हैदराबाद और मराठवाड़ा पहले एक एक ही निज़ाम स्टेट का पार्ट था तो काफ़ी सारे कल्चरल सिमिलैरिटीज़ आप में और हम में हैं हम लोगों की लैंग्वेज जो है मेरे पास है लाइक वो लैंग्वेज वो खाना वो कल्चर वो सारी चीज़ें हम में एक जैसी है कोई डिफरेंस नहीं है तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बैठकर और कुछ अपनी बातें शेयर करने से खुशी हो रही है आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ uh, एक बार पुना में था पुना में पढ़ाई कर रहा था तो फर्स्ट ईयर का मैंने बी ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कम्प्लीट किया है तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि मैंने जब सर ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और कल मैं यहाँ पर आया तो मेरे दिल में एक बहुत बड़ा डाउट था क्योंकि मैंने सर से कहा कि सर मैं मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ एज ए चीफ गेस्ट आने के लिए क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं बी का एक स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है तो फर्स्ट uh, ईयर था मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे सेकेंड ईयर से आई बनने के लिए एग्जाम की तैयारी शुरू करनी थी और उस तैयारी शुरू करने के लिए किताबों की ज़रूरत थी और किताबों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं पर पुना में रहकर कोई जॉब कर लूँगा तो जॉब कर रहा था एक कोचिंग क्लास था एन का उसमें एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था वहाँ पर एक बच्चा आया करता था जिसको एन ज्वाइन करना था वो कोचिंग में आया करता था उसके अबू उसको लेकर आते थे उसके अबू ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे मेरे अबू भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे तो एक तरह का एक कनेक्शन उनसे मुझे लगता था ऑटो रिक्शा ड्राइवर होने की वजह से तो थोड़ी बहुत बातें उनसे हो जाती थी एक बार वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अनसार मैं भविष्य देख सकता हूँ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ अगर तुम मेरा हाथ हाथ दिखा दो मुझे तुम्हारा हाथ तो मैं तुम्हारा हाथ देख तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या बनने वाले हो अब भविष्य जैसी चीज़ पर मेरा कोई बिलीव नहीं है मैं बिलीव नहीं करता नसीब नाम की चीज़ पर भी मैं बिलीव नहीं करता तो उन्होंने मेरा हाथ देखा अब मुझे लगा कि चलो वो लोग फ्री में ही देख रहे हैं तो फ्री में दिखाने में क्या ही अर्ज है तो फ्री में मैंने दिखा दिया तो देखने के बाद आ, उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो ये बताओ तो मैंने कहा मैं एक आई ऑफिसर बनना चाहता हूँ क्लास वन ऑफिसर बनना चाहता हूँ उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देख बताया कि बेटा सॉरी तुम आई नहीं बन सकते तुम स्टेट सर्विस की तैयारी करो क्लास बी का कोई सर्विस तुम्हें शायद मिल जाए आज वो Uh, ये प्रूव हो गया है कि वो गलत है मैं एक आई ऑफिसर आज बन चुका हूँ इससे इससे एक बात साबित होती है कि सिक्योरिटी थी बड़े बड़े ऑफिसर थे पुलिस ऑफिसर्स आर्मी के जवान जो गन लिए खड़े थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे हर जगह और मैं काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि मैं इक्कीस साल का ही हूँ आपको इक्कीस साल का था तब आपको बता दूँ कि अगर ये एग्जामिनेशन आपको देनी है तो दो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है एक तो आपका आपका डिग्री कम्प्लीट होना जरूरी है और सेकेंड आपका एज मिनिमम ट्वेंटी होना जरूरी है मिनिमम तो मेरा मिनिमम ही था ट्वेंटी था मेरा एज और वहाँ पर मैं काफ़ी छोटा लग रहा था आपको बता दूँ कि रिजल्ट 
के बाद मैंने पाँच छः के जी वेट गेन किया है तो आप इमेजिन कीजिए कि पाँच छः के जी अगर आप उसमें से हटा दें तो मैं कैसा लग रहा होगा तब तो वहाँ पर मैं गया काफ़ी यंग लग रहा था काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू मेरा शुरू होने वाला था इंटरव्यू के दिन मैं वहाँ पर गया मुझे बुला बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए मैंने इंटरव्यू हॉल में एंट्री की आपको बता दूं कि इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल होता है उस पैनल में मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो काफ़ी डरावना माहौल होता है हमारे लिए क्योंकि उनके सामने जाकर बैठकर बोलना होता है तो डिफिकल्ट था मेरे लिए उनके सामने जाकर बैठना मैंने एंट्री की एंट्री करने के बाद मुझसे पहला सवाल पूछा गया अनसार आपकी एज क्या है ये बताओ क्या आप बाईस साल के हो मैंने कहा नहीं सर मैं इक्कीस साल का हूँ इस सवाल का जवाब सुनकर वो लोग काफ़ी हैरान रहे क्योंकि इक्कीस साल की उम्र में लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा शर्ट पहनना है और पैंट पहननी है और मैं वहाँ जाकर बैठा हुआ था तो काफ़ी हैरान थे वो लोग मुझे देखकर फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ आगे बढ़ा कुछ सवाल आपको मेरे इंटरव्यू के मैं बता दूं उसमें से एक सवाल ये था कि अनसार हम देखा जाता है हमें कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हैं वो कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं कि आई एस आई एस ज्वाइन करते हमें नजर आ रहे हैं या उनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है मुस्लिम यूथ के साथ ऐसा हो रहा है मैंने उसके अलग अलग रीजन दिए फिर उन्होंने मुझसे वहाबिज़म के ऊपर पूछा कि वहाबिज़म क्या होता है बताओ फिर मैंने वहाबिज़म के ऊपर उन्हें बताया फिर उसमें मैंने शेयर सुनने का जिक्र किया तो उनको लगा कि मैं सुनूंगी किसी आइडियोलॉजी की मैं क्रिटिसिज्म अगर उसका कर रहा हूँ तो शायद मैं शिया मुस्लिम हूँ ऐसा शायद उनको लगा हो और इसलिए उन्होंने सवाल पूछा कि अनसा आप शिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो ये सवाल सुनने के बाद एक सेकंड का भी वेट ना करते हुए मैंने उनको इमीजिएटली आंसर दिया कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ शिया सुन्नी जी इंटरव्यू का दिन जो इतना अहम दिन होता है हमारी लाइफ का 275 मार्क्स होते हैं और उसमें से एक एक मार्क को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उस माहौल में मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ उससे बहुत सिंपल सवाल किया गया है और उसका मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितने खुश हो गए फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अनसार ये बताओ इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है मुझे लगता है लाइफ में भी ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अनसार ये बताओ टेंथ में तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आए थे और ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा मार्क्स आए थे तो ये कैसे हुआ क्यों हुआ तो मैंने उनको अलग अलग रीजन दिए बताया कि टेंथ में मैथ साइंस था पसंद नहीं था तो पढ़ाई नहीं होती थी लाइफ में कोई गोल नहीं था कुछ टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे तो इस वजह से कम नंबर आए वेवरेज इलेवेंथ ट्वेल्थ में सब्जेक्ट स्कोरिंग थे टीचर अच्छे थे जो पसंद था वो मैं कर रहा था इसीलिए अच्छा नंबर आया और उसमें मैंने कहा कि सर मुझे संस्कृत में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नंबर मेरे ट्वेल्थ में आए थे तो ये जवाब सुनकर वो काफी हैरान हुए फिर उन्होंने कहा कि अनसार आपका संस्कृत था मैंने कहा जी सर उन्होंने कहा हाँ मेरा भी संस्कृत था तो उन्होंने कहा आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नंबर आए थे मैंने कहा जी सर उन्होंने कहा मेरे भी आए थे उन्होंने कहा कि ये बताओ आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नंबर कैसे आए थे तब मैंने उनको कहा कि सर मुझे स्कोर करना था अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था और इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट लेना जरूरी था मैंने आंखें बंद कर कर रट्टा मारा था तो उन्होंने कहा अनसार मैंने भी रट्टा ही मारा था तो काफ़ी हंसे वो लोग और ये मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो आपको लिटरली बता दूं कि मुझे पता था कि अब मेरी जीत हो चुकी है रिजल्ट आना बाकी था लेकिन मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था कि मेरा डांस करने को मन कर रहा था लेकिन आसपास सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे इसलिए नहीं किया वहाँ से निकल कर आया दस मई का दिन रिजल्ट आया साढ़े चार बजे मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अनसार कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें एग्जाम पास कर चुके हो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक तीन सौ इकसठ आया है और तुम्हें आई मिल जाएगा ये सुनते ही ये सुनते ही मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो गए मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गरीबी देखी है मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मिजरीज देखी है मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अपने ज़िंदगी में छोटी सी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आपके एजुकेशन तक आप में से कितने लोगों ने गरीबी का एहसास आपको है क्योंकि मैं जिस तरह से आपकी आवाज़ें सुन रहा हूँ उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग यहाँ पर हैं जिनको पता है कि गरीबी क्या होती है तो वो गरीबी मैंने फेस की थी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो रिजल्ट और वो रिजल्ट के दिन मेरे मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया वो वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ज़िंदगी भर में जो स्ट्रगल किया था उसको वो एक स्ट्रगल था वो वहाँ पर ख़त्म हुआ था जो मेहनत मैंने तीन साल मेहनत की थी अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके जो मैंने मेहनत की थी उस मेहनत को फल मिला था मैं पास हो चुका था और मैंने ये प्रूव
या ये जरूरी नहीं है कि आप किसी अमीर फैमिली से होने चाहिए या ये जरूरी नहीं है कि आपने अंग्रेजी आपको फ्लुएंटली बोलते बो, बोलना चाहिए या ये जरूरी नहीं है कि आपको हैदराबाद पुना मुंबई या दिल्ली जैसे सिटी से ही आना चाहिए आप अगर एक विलेज से आते हो देहात से आते हो तो भी आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो ये सारी चीजें मैंने प्रूफ की थी काफी खुशी हुई घर वालों के साथ खुशी मनाई मेरी सिस्टर जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था बहुत खुश हुए हम सब लोग और मेरा रिजल्ट आने के बाद अभी मुझे वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्ट मिली है जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने आकर आप लोगों से बात कर तो मुझे पता नहीं कितना मैं आप लोगों को कितनी बातें आप लोगों तक पहुंचा पाया लेकिन और और दो तीन बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो आपको जो करना है जो अचीव करना है वो आप अचीव कर सकते हो लेकिन उसके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंस रखने ज़रूरी होते हैं और हार्ड वर्क करना इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़ें अगर मुझे लगता है आप करते हो तो आपका लाइफ का कोई भी फील्ड हो मैं नहीं कहता कि आप सब लोग आई की प्रिपरेशन करें लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग वो लोग भी सब लोगों के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है सो so, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया मुझे आपके सामने मेरी बातें रखने का मौका दिया मेरी बातें आप लोगों ने सुनी इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू